Hallo alle sammen, ærlig er Bøkka her, og velkommen til min prediksjon video for Eliteserien, sesongen 2021. I videoen her skal jeg gå gjennom alt fra hvordan tabellen kommer til å se ut, toppspillerene i ligaen og litt andre ulike hendelser som jeg mener kommer til å skje i løpet av året her. Jeg vil bare si med en gang at alt i denne videoen her er kun det jeg mener og tror. Jeg er en stor Rosemorg-supporter, så om jeg er litt biased og kun ser en side av saken, så er det fordi jeg er biased. Første kategori jeg vil snakke om er hvem jeg tror kommer til å komme i topp 5. Altså de som kommer til å kjempe om Liga Gulle, og ikke minst europeisk fotball i år. Jeg bare sier det med en gang, at jeg tror det kommer til å bli tett mellom alle her. Men det her er sånn at jeg tror det kommer til å ende opp til slutt. Første plassen jeg vil snakke om da, er da femteplassen. Der er det så det viking. Viking har en god stall, med flere gode spillere, og jeg tror det kommer til å komme mange målpoeng, spesielt fra Veton Berisha, Kevin Cabran, og kanskje til og med Joe Bell. Jeg tror de kommer til å ha en bra sesong, men ikke helt europeisk fotball på dem. På fjerde plass har jeg sottet Bode Grimt. Seriemesterne fra i fjor har mistet de verste tre farligste angripere, så jeg tror de kommer til å svekke dem veldig. De har fortsatt mye kvalitet til laget, men jeg tror de kommer til å havne rett under Conference League-plassen. På tredje plass, altså første Conference League-plass, har jeg sottet rivalene våre, Molde. De har kommet i topp to, eller fire år på rad, men jeg tror det her året de svekkes ned i takk. Ikke fordi de har blitt noe verre, men fordi de over dem har blitt sterkere. Jeg mener fortsatt at de har høy nok kvalitet til å komme seg på årets første Conference League-plass. På andre plass har jeg sottet Vårdenga. Vårdenga har en veldig sterk stall, og med angrepstalent som Sarawi, Lajoni, Chartansson og Dønnum, tror jeg de kommer til å score mange mål i år. Jeg sottet dem på en andre plass, så trygt innenfor de europeiske plassene, men rett under årets ligagull. På første plass, altså ligagullet, har jeg mitt eget lag, Rosmark. Rosmark har sett veldig sterk ut i førstesongskampene, og jeg tror det kommer til å reflektere seg når sesongen starter. Det var mange svarte punkter i Herbekåssalen når Åge Haride tok over, men han og Dushin har rekruttert godt i vinter, og det er nå en god stall med god dybde og høy kvalitet. Liga Gull til Trondheim må virkelig være et minstemål for sesongen. Neste kategorien jeg vil snakke om nå er de nederste tre, altså de tre som rykker ned eller kommer på nedrykskvalik. På nedrykskvaliken, altså 14. plass, har jeg strømskotse. Det har vært offisielt en stund nå at Salvesen er skadet, så jeg tror at når fjorårets 13. plass mister sin viktigste angrepsspiller, kan jeg ikke sette dem høyere enn en plass lavere. På 15. plass, altså første skikkelig nedryksplass, har jeg Sandefjord. Fjorårets 11. plass har en svak stall, og etter å ha mistet blant annet Rufo og Sufiventes, har jeg en følelse av at de rykker ned. På aller siste plass setter de Mjøndalen. De har en svært svak stall, og jeg tror de er det svakeste laget akkurat nå i Eliteserien. Jeg tror ikke Vegard Hansen sin jobb er i fare, men jeg kan se for meg at flere spillere vil ut hvis de rykker ned igjen, blant annet Makani. Nå er det nok nedrykksnakk, nå vil jeg snakke om noe mer positive ting rundt dem jeg mener blir årets beste spillere i Eliteserien. Jeg starter med årets toppskårer og assistkonge, og årets gullhandska, før jeg går videre til beste spiller og beste trener. Årets toppskårer tror jeg blir Stefano Vecchia. Svensk-italieneren har nettopp kommet til Rosmorg, og jeg tror han kommer til å ha en helt kanon første sesong i Norge. Jeg tenker han blir toppskårer med mellom 18 og 22 mål. Assistgangen derimot, han spiller litt lenger sør i landet og litt lenger øst, da jeg tror det blir Aron Dønnum fra Vårdenga. Høyrevingen har ikke bare Kjartansson å gi ballen til, men også nysigneringen Lajoni og ungutten Sarawi, som jeg tror kommer til å score litt mer i år. Årets gullhandska tror jeg går til Andreas Linde. Svensken har alltid vært langt opp på lista over Enebur, og jeg tror han kommer til å ha en øverst på lista i år. Han viste allerede tidligere i år mot Hoffenheim at han har nivået til å spille godt på det absolutte toppnivå en norsk klubb kan spille på. Og jeg tror han kommer til å gjøre det enda bedre enn han gjorde i fjor. Årets beste spiller tror jeg blir Vekia. Dere så han tidligere som toppskårer, og jeg tror han får noen målgivende i tillegg og kruser inn for årets spiller. Noen tenker kanskje jeg legger mye vekt på en ny spiller som Vekia, men jeg er bare veldig optimistisk. Jeg forventer ikke at han skal spille på det nivået jeg snakker om her. Bare har en følelse av at han kanskje kommer til å gjøre det. Jeg vet det blir mye RBK, men her er den siste fra Trollhånd på en stund. Som årets trener har jeg nemlig satt ned Åge Haride. Åge kom tilbake til Rosmorg i fjor etter mange spekulasjoner, og han, sammen med Doshin og resten av Brakka, har vært opptatt i vinter. 
Allt av det du vodde bort och nya förbättringar är in. Jag tror Åge kände att visa fram som ett taktisk geni och vinner därför årets tränare. I kategorin årets överraskelse har jag valt ut ett lag och tre spelare som jag tror kommer att överraska oss med en bra säsong i år. Första spelaren jag valt är er Erik Botheim. Den tidigare Rosmörg ungutten som inte samlade på söll har i vinter dratt till Bodegrund i ett försök om att fylla den väldigt stora skolan som Kasper Junkel valt att gå ut av. Jag tror absolut inte han kommer att ha en lika stor säsong som danskan hade i fjör, men jag tror han kommer att komma högt upp på toppskorelistan. Andra spiller här är er Botheims nya lagkamrat Fredrik Björkan. Björkan var väldigt god i fjorårets guldsäsong och lika med mig inte tror grymt kan jämta det han gjorde, tror jag fortsatt Björkan kan visa fram som en bättre spiller. Jag ska vart för att se bort för att han startade mot Nederländerna i septembers landslagspause. Sista spelaren jag tror kommer att överraska är er Jermund Åsen. Åsen var otroligt god för Tromsø i 2-3 säsonger för han floppa helt i Rosmörg. Jag tror Tiki Åsen kommer att finna tillbaka formen sin nu som han har dratt till Lillestrøm och kommer sig ganska högt upp på lista över målgivande. Laget jeg tror kämpte överrask en att upp Åsens nya lag Lillestrøm. De har nätt upp bryckat upp igen sammen med Tromsø och jag tror de kämpte och kom för så vitt högt på tabellen. Jag ska i vart fall inte se bort fram plats på övre halvdel. Nästa kategori, det är er årets flopp. Jag valt ut en spelare och ett lag till den här kategorin. Jag ser inte dem kämpa en dålig säsong, men jag tror de kämpa och slit med att leva upp till förväntningarna som ligger över dem. Spelarna har valt ut ett praktexempel på akkurat det. Sen har jag valt Lajoni. Han drog till vårdrang nu i vinter och jag tror han inte kämpa att vara lika god som många säger han blir. Ska så förlåt inte utelukka han helt för att ha en god säsong, men hypen som ligger runt han är er väldigt stor och jag menar det för mycket för han att spilla upp det. Laget har valt ut ett brand. De har valt sedan de har sett förfärligt ut i försäsongen och jag tror i vart fall inte de kan nå högre än de gjorde i fjör. Jag tror de kan mellan 10 och 13 en plats. Jag vill säga si de har den vanskligaste starten av alla och jag syns det är er svårt att se för att de kan plocka upp ett ens poäng från deras första fem kamper. Och det leder mig väldigt gott över till nästa kategori, alltså första tränaren att bli sparkad. Jag tror det blir Kåre efter en förfärlig säsongstart och kanske en dålig fortsättelse och på grund av problem med moral. Att Jeg tror jeg ikke han kommer til å sette særlig mye lenger enn de første 28 kampene. Og når vi først er inn på Trøndere, tror jeg årets mål blir skåret av Paul Andre Helland. Helland har vist sig til å ha en utrolig vanskelig fot før, og jeg tror han skårer et helt utrolig mål, kanskje ikke ulikt han skårer mot den nye laget sitt lille strøm i 2017. Siste kategori i videoen her er årets drakta. Jeg vil gi ut prisen for årets beste drakt og årets verste drakt. Det här gäller både hemmedrakta och bortedrakta som är sluppet ut nu som jag spelar in det här. Årets bästa drakt ger att mitt lag Rosenborg. Jag vill inte se si allt för mycket då jag ska lägga en egen kit review till drakta här. Men det är er helt nydlig drakt och den ser fram till videon. Årets värste drakt däremot det må vara Sandefjords bortedrakt. Jag fant ut av drakta här men så snackade med Mattias från RBK Fan TV och vi bägge flyr gott väldigt länge ju mer och mer vi så på drakta. Det är er egentligen en ille drakt i sig själv. Faktisk ganske fin om du spør mig, men problemet jeg har med drakta her er at det ser ut som de har laget en drakt de var fornøyde med, og begynt med sponsorene sekunder før de skulle slippe ut drakta. Det ser ut som at de har copy-pastet alle sponsorene, spesielt Sparbank 1-logoen som til og med har bakgrunnen med. De har også tydelig glemt at det skal være en Jotun-logo på, og den har en rød stripe som har kommuflere seg med resten av drakta. Løsningen deres på det her er da å ramme inn med en svart ramme, Og jeg begynner å flyr hver gang jeg tenker på det. De har også røde logoer der det står fersk og ferdig, som passer bra, så de er både fersk og ferdig i Eliteserien. Men det var alt jeg ville si i videoen her. Jeg er ganske sikker på at det har vært en veldig lang video, men det har vært veldig artig å lage, så jeg håper du har blitt underholdt du også. Husk å abonnere på kanalen, legge igjen en tommel opp, og trykk på bjellet for å beskjed når det kommer en ny video på kanalen. Gjerne legg igjen en kommentar også på hva du synes jeg gjorde feil i den riktige videoen her, og dine meninger rundt sesongen 2021. Da snakkes vi i neste video. Ta vare på deg selv og andre, og ha det godt!